ஹலோ கைஸ் நான் உங்கள் குணா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் டோட்டல் லாக்டவுன் சொல்லியிருக்காங்க அந்த டோ டோட்டல் லாக்டவுன் எப்படின்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டோட்டல் லாக்டவுன் கிடையாது ஆர்ட்ஸ் பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ட்ஸ் பாட்டுன்னா என்னென்னா கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிற இடம் இப்போ சென்னையில் பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஃபி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சுக்கு அதிகமாக இருக்காங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செங்கல்பட்டு அந்த மாதிரி அதிகமான இருக்கிற பகுதியாக பிரித்து அது ஆர்ட்ஸ் பாட்டுன்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து ஒரு விதிவிலக்கு வைப்பாங்க ஒரு ஃபோர் டேஸுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்ப்பாங்க யாருமே வெளியே வரக்கூடாது எந்த இதுவுக்குமே வெளியே வரக்கூடாதுன்ட்டு ஃபுல் லாக்டவுனை அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் அது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டித்துக்கு டேட்டுக்கு அப்புறம் இந்த லாக்டவுனை வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தளர்த்திக்கலான்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ இந்த கொரோனா பரவுறதை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் சரி ஃபுல்லாகவே லாக்டவுன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மே த்ரீ வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஆர்ட் ஸ்பாட்டுன்ற பகுதியெலாம் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக கவனிக்க போகிறாங்க இப்போ அந்த ஆர்ட் ஸ்பாட் பகுதியில் வந்து எந்தெந்த கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோ அந்த கொரோனா பேஷண்ட்டை கைட் பண்ணுவாங்க அவங்க எங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்களோ அந்த இடத்துலாம் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் ஃபுல்லாக லாக் பண்ணுவாங்க அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போயிருக்காங்க அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ் எல்லாத்தையுமே லாக்டவுன் லாக் பண்ணுவாங்க டோட்டல் லாக்டவுன் எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா மாநகராட்சி பெரிய நகராட்சி பகுதிகளுக்காக தான் முக்கியமாக இப்போ கொண்டு வராங்க என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ சாதாரணமாக நம்ம ஊர்லேயே எடுத்துக்குமே அந்த ஆறு டு ஒன்று வரைக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து எல்லாருமே வீட்டில் மற்ற டைமில் எல்லாம் வீட்டில் இருந்துட்டு ஒட்டு மொத்தமாக போயிட்டு கடையில் குவிஞ்சிட்டாங்க அப்போ வந்து அந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்மளால் கீப் பண்ண முடியல அதுக்காக தான் இவங்க பேஸ் பண்ணி இந்த டோட்டல் லாக்டவுன் ஃபோர் டேஸுக்கு வச்சுருக்காங்க முக்கியமாக இந்த நகராட்சி பகுதி மாநகராட்சி அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு தான் பண்ணியிருக்காங்க சென்னையில் பார்த்தோம்னா மற்ற இடத்துலலாம் பார்த்தா ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிடுறாங்க சென்னை வந்து ஆனால் இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தா நம்ம இப்போ அது ரொட்டேஷன் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு சாப்பாடு வந்து சேரும் காய்கறி வந்து சேரும் எல்லாமே சென்னையை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் என்ன தான் நம்ம லாக் பண்ணாலும் அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து வேலை செஞ்சால் தான் நம்ம சாப்பிட்றோன்ற மாதிரி நிலமை வந்துடுச்சு அந்த காய்கறி டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை கிராசரி எதுவாக இருந்தாலும் சென்னை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்காக தான் முக்கியமாக இந்த லாக்டவுனே இந்த ஃபோர் டேஸுக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபுல்லாக லாக் பண்ண போகிறாங்க டோட்டல் லாக்டவுன்ன்றது பெனிஃபிட்டாக இருக்குன்ட்டு எனக்கு தோணுது முக்கியமாக பீப்புள்ஸ் யாரும் பயப்படாதீங்க எல்லாம் பயந்து போயிட்டு நிறைய கடைகளில் போய் கூட்டம் கூட்டமாக குவிஞ்சு ஒட்டு மொத்தமாக இது லாக்டவுன் ஃபுல்லாக கண்டினியூ ஆக போகுது இப்போயே எல்லா பொருளையும் வாங்கி வச்சுடலான்ட்டு எல்லாம் காய்கறி மளிகை சாமான் எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக வாங்குறீங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க நம்ம வந்து சோசியல் டிஸ்டன்ஸை வந்து கீப் அப் பண்ணணும் சோசியல் இப்போ ஒரு கடையில் ஒரு கூட்டமாக இருக்குன்னா அந்த கடையை அவாய்ட் பண்ணுங்க அங்கே கோ அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் இங்கே சொல்கிறதுக்கு பாருங்கள் இது மாதிரி ஒரு மீட்டர் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நில்லுங்க அது மாதிரி சொல்லுங்கள் நான் எங்கள் ஊரில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் அங்கே பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக கியூவே மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேறாங்க போய்ட்டு கூட்டமாக நின்றுட்டு இருக்காங்க நான் போய்ட்டு ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நில்லுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சொன்னதையும் கேட்க மாட்டேறாங்க அப்புறம் நர்ஸுக்கிட்ட போய்ட்டு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் லைட்டாக நவுந்து நின்னாங்க அது மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் பழகிங்க எதனா கூட்டம் இருக்கிற இடத்துல ரொம்ப போகாதீங்க அவாய்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கறதுக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கிட்ட ஓரளவு காசு இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் நம்ம ஒரு மொத்தமாக ஒரு பொருளை வாங்கி குவிச்சிடறோம் ஒரு ஏழை ஒரு ஏழைக்கு வந்து என்ன ஆகும் கையில் ஒரு முந்நூறுரூபா தான் இருக்கும் ஒரு நாள் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடை வச்சு தான் அவனால் செலவு பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம நம்மளே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டோம்னா அந்த ஏழைக்கு வந்து அந்த உணவுப் பொருள் வந்து போய் சேராது அதனால் பொருளோடைய விலையும் ஏறும் அவனுக்கு உணவும் கிடைக்காது ஆனால் மக்கள் நல்லா ஒன்று புரிஞ்சிக்கங்க இந்தியா வந்து ரொம்ப சேஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி நல்லாவே நம்ம கொரோனாவிலேருந்து சேஃபாக தப்பிச்சுட்டு வரும் சைனா அமெரிக்கா இட்டாலி அவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம எவ்வளவோ லக்கு எவ்வளோ கொடுத்து வச்சவங்க இவ்வளோ பீக்கில் போகாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம இதை வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த மாதிரி இந்த டோட்டல் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக லாக்டவுன் பண்ணுறாங்களே அதை கண் க கம்பல்சரி கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக இந்த கொரோனாவ